Assalamu alaikum hello everyone welcome back na karbuni tena shuna's kitchen na leo tutangalia jinsi ya kutayarisha ama kutengeneza mkate wa kitunguu thaumu ama garlic bread kama uja subscribe kwenye channel yangu please hakikisha unagusa neno subscribe hapo chini na kugusa kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe ili usionapitwa na kila video ambayo nitakuwa na post tutahitaji mkate um, unaweza kutumia mkate wowote ambao utapenda ama utakuwa nao mimi nimetumia french bread na nimekata slice kama hizi mnazoona lakini kama utatumia mkate mwingine kama mkate wa boflo basi unaweza kukata vipande viwili ama vipande vinne ama unaweza kukata slice vile vile ni sawa lakini vile vile kama utakuwa na mkate huwa slice basi unaweza kutumia kama ulivo ama unaweza kugawa vipande vinne ama kukata mara mbili na kutumia hivyo um, vile vile tutahitaji vitu vingine kama siagi nimetumia vijiko vitatu unaweza kuongeza kulingana na wingi wa mkate wako kitunguu saumu nimekisaga kama hivi mnavyoona kitunguu saumu kitupu pamoja na majani ya parsley nimejaribu kutafuta Kiswahili cha majani ya parsley lakini sijawa na uhakika nacho please kama unajua Kiswahili chake tuambie kwenye comment nimetumia majani makavu lakini unaweza kutumia majani fresh ama majani mabichi ya kate madogo madogo pia ni mazuri nitaanza na kwa kuyayusha siagi yetu yayusha siagi kwa moto wa kiasi isiwe moto sana Iyayuke kama hivi mnavyoona. Baada ya hapo nitachanganya na kitunguu saumu ambacho nimekisaga kijiko kimoja kwa siagi vijiko vitatu. Pia nitachanganya na majani ya parsley, changanya vizuri mchanganyiko wako um, uwe kama hivi mnavyoona na tayari kwa kuendelea na steps nyingine. Pakaza vizuri kwenye kila upande mmoja wa slesi ama kipande cha mkate na kama unavyoona inakuwa ni rahisi zaidi kuenea kama utayayusha siagi lakini njia hii na inakuwa rahisi zaidi kama unatumia brush kama huna brush unatumia kijiko basi si lazima kuyayusha siagi changanya kila kitu bila kuyayusha na baada hapo unaweza kutumia kijiko ama kisu kueneza mchanganyiko wako kwenye mikate vizuri. Na hii mikate unaweza kufanya mengi kadri unavyoweza na kuchoma kiasi mengine ukaihifadhi kwenye freezer inakaa muda mrefu. Na vile vile unaweza kula muda wowote asubuhi ama unaweza kusav na kitu chochote kama ni chakula cha mchana ama chakula cha usiku. Um, ni mizuri sana na inanukia. Baada ya hapo ukisha kuchanganya ama ukisha kupakaza, tayarisha sehemu ya kuokea. Mimi nitatumia waya, lakini vile vile unaweza oh, mkate wangu shanguka. Unaweza kutumia tray ama sufuria kuokea na unaweza kuoka kwa oven ama makani sawa. Nitaweka moto moja thamanini na nitachoma kwa dakika kumi mpaka tano. Kama nilivyosema unaweza kuhifadhi kwenye freezer kama hii hapa ni mikate ya dukani ama ni garlic bread zinazouzwa supermarket. Tayari zimesha tayarishwa kila kitu na zimewekwa kwenye freezer unanua na kuchoma tu. Kwa hiyo unaweza kutengeneza kiasi ambacho mwenye utapenda na kuzihifadhi kwenye freezer kwa muda ambao utahitaji mwenyewe. Baada hapo mikate yetu kama mnavyoona imeshamaliza kama unataka crunchy zaidi kama unataka iwe brown zaidi unaweza kuchoma um, kwa dakika zaidi ya tano ama zaidi ya kumi vile ambavyo mwenyewe utapenda. I hope umependa hii video. Kama umependa please usisahau kusubscribe kwenye channel yangu na kugusa kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe. Like hii video, comment na share link ya hii video na marafiki zako. Asante sana.